Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam Hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika Upgris Setelah terjadi gempa bumi Maka kita sering melihat ada gedung-gedung yang pencakar langit yang masih berdiri Ada gedung-gedung yang dengan ketinggian tertentu roboh Wah, kenapa bisa begitu? Ini adalah simulasi gedung-gedung pencakar langit Dan ini adalah tanah Nanti saya akan getarkan guys Nah Getaran yang saya akan lakukan ini adalah simulasi dari gempa bumi. Gempa bumi itu mempunyai dua variabel, amplitudo dan frekuensi. Frekuensi dari gempa bumi itu adalah getaran, guys. Jika frekuensinya begini, ini adalah lambat. Jika getarannya itu semakin cepat frekuensinya, maka dia akan semakin cepat. Ini adalah gempa bumi dengan frekuensi rendah. Kira-kira, guys, apakah semua gedung ini akan berguncang semua atau bagaimana? Perhatikan, ini adalah gempa bumi frekuensi rendah, guys. Perhatikan, wow, guys, perhatikan, guys, wow, hanya gedung A, guys, perhatikan, wow, ini adalah gempa bumi dengan frekuensi rendah, hanya gedung A, wow, guys, hanya gedung A yang bergetar maksimal. Sekarang frekuensinya saya tingkatkan, guys, perhatikan nih, guys, wow, guys, A dan C, perhatikan, guys, berdiri kokoh, tidak bergetar, guys. Tapi B, perhatikan, bergetar sangat kuat, guys. Jika frekuensi getaran dari gempa bumi itu meningkat, guys. C, bergetar. B dan A, wah, hanya berdiri begini aja, guys. Hanya bergetar sangat pelan, guys. Tetapi C, bergetar sangat cepat sekali. Oke, okay, guys. Sekarang kita analisa bagaimana frekuensi tertentu bisa menggetarkan gedung-gedung tertentu saja, guys. Perhatikan, ketika ada gelombang datang, maka dia merambat sampai atas, lalu kembali lagi guys, pantulan nah ketika dia terpantul, maka gelombang kedua menyusul guys nah, dia akan memantul lagi, dan ditambah dengan gelombang kedua nah, ini akan terus seperti ini, sehingga dia semakin kuat maka terjadi proses intervensi gelombang perhatikan guys, jika ini terjadi seperti ini guys, gelombang dengan frekuensi rendah, perhatikan guys Uh, gitu ya, guys. Nah, gini, guys. Perhatikan, ini adalah getarannya. Dia merambat ke atas. Nah, dia akan kembali, guys. Getaran ini sampai di sini, sampai di sini, dia akan kembali terpantulkan, guys. Perhatikan. Uh, guys. Nah, ketika sampai di sini, dapat getaran lagi, guys. Dapat hantaman lagi sehingga dia atas lagi, bawah lagi. Nah, ini adalah gelombang berdiri. Proses resonansi terjadi ketika ini, guys. Di sini pada titik anti node. Anti node. Ini adalah node. Dan di sini ini adalah anti node, guys. Perhatikan. Maka terjadi proses resonansi. Kenapa pada saat gelombang ini terjadi ini dan ini tidak ikut bergetar perhatikan syaratnya dia ada di titik ini guys nah dia ada di node karena itu dia tidak mengalami getaran yang berarti atau tidak mengalami karena itu dia tidak terjadi resonansi guys nah tentu saja gedung yang ini nah ini guys berarti dia ada di sini guys nah ini salah nih guys nah dia ada di sini guys dia tidak terjadi resonansi. Hanya ini yang terjadi resonansi karena lihat dia ada di terbuka, dia ada di terbuka atau gelombang lihat e, konstruktif guys namanya guys. Sedangkan ini terjadi pada gelombang node atau destruktif. Ini juga seperti itu. Sekarang jika terjadi gelombang dengan frekuensi yang meningkat, perhatikan nih guys. Maka yang terjadi itu seperti ini guys. Lihat. Nah, frekuensinya lebih rapat. Dan dia kembali lagi gelombangnya. Nah, yang ini terjadi proses perhatikan guys, open atau anti node. Perhatikan ini anti node sehingga dia bergetar. Ini adalah frekuensi yang meningkat. Dan yang terjadi di sini guys, perhatikan dia di titik node lagi guys, maka dia tidak bergetar. Dan di titik sini perhatikan terjadi pada titik anti node eh, terjadi pada titik node dan dia tidak bergetar. Jadi yang bergetar hanya di sini. 
Juga demikian dengan yang ini guys. Setelah Jadi, terjadi gempa, jika gedung-gedung tinggi pencakar langit ini runtuh, berarti tadi terjadi gempa bumi dengan frekuensi rendah. Jika yang runtuh adalah gedung-gedung di bawah itu ketinggiannya, maka kita tahu frekuensinya berarti semakin meningkat. Jika sampai rumah-rumah itu runtuh guys, karena dia uh, ketinggian paling uh, pendek guys, paling rendah, maka kita bisa menganalisa bahwa terjadi gempa bumi dengan frekuensi getaran yang tinggi. Berbeda ya guys ya, frekuensi dengan amplitudo. Oke okay, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.